ഫാമിലി അപ്പൊ നമ്മുടെ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ധാരാ വൈദ്യുതി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ ഒരു റീസ്റ്റാർട്ട് സീരീസ് ആയിട്ടാണ് മിസ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഒരു റീസ്റ്റാർട്ട് വീഡിയോ അല്ല എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ വൺ ഷോട്ട് ആയിട്ടും പാർട്ട് ആയിട്ടും ഒക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ് സോ നമ്മൾ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ എന്റെ കുട്ടികൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൂടെ നമുക്ക് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്തിട്ടാണ് മിസ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ മിസ്സിന്റെ കൂടെ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ റെഡി അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദാ പിടിച്ചു ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോക്കിക്കേ യൂസിംഗ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടേംസ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് പ്രയർ കംപ്ലീറ്റ് ദ സെക്കൻഡ് പെയർ ഗിവൺ ബിലോ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്നാമത്തെ പദജോടി ബന്ധം കണ്ടെത്തിയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ പദജോടിനെ എന്ത് ചെയ്യണം പൂരിപ്പിക്കുക ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും വരുന്ന കാര്യമാണ് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ാണ് അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൈദ്യുത ചാർജ് കൂളോം ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം അതെന്താണ് ആംപിയർ ആണ് അല്ലെ ആംപിയർ അപ്പോ ആംപിയർ എന്ന് എഴുതി കൊടുത്താൽ മതി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇഫ് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കൂളോം ഓഫ് ചാർജ് അല്ലെ പൂജ്യം പോയിന്റ് എട്ട് കൂളോം ഓഫ് ചാർജ് ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഒഴുകുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കറണ്ട് എന്താണ് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു ചാലകത്തിൽ കൂടി രണ്ട് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് പോയിന്റ് എട്ട് കൂളോം ചാർജ് ഒഴുകിയാൽ അവിടുത്തെ കറണ്ട് എന്താണ് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാലോ കറണ്ടിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ ബൈ ടി ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം എത്രയാണ് മക്കളെ ആ ടൈം രണ്ട് സെക്കൻഡ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ആംപിയർ ഓഫ് കറണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഓപ്ഷൻ ത്രീനെ പോയിട്ട് ടിക്ക് ഇട്ടാൽ കംപ്ലീറ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പം അത് ചെയ്ത് നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു അല്ലെ നമുക്കറിയാം കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജസ് ആണ് അപ്പൊ കണ്ടക്ടേഴ്സിലാണെങ്കിൽ അവിടെ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഫ്ലോ കൊണ്ടാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് കറണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റിലെ എന്തിന്റെയാണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൽ എന്തിന്റെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ദറ്റ് ഈസ് അയോണുകളുടെയാണ് അല്ലെ അയോൺസിന്റെ ഫ്ലോ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സിൽ എന്തുണ്ടാവുന്നത് കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക റെഡി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദാ പിടിച്ചോ അടുത്ത ചോദ്യമാണ് എമങ് ദ ഗിവൺ സർക്യൂട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സർക്യൂട്ട് ഇൻ വിച്ച് വോൾട്ട് മീറ്റർ ആൻഡ് ദി അമ്മീറ്റർ ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ ദ റൈറ്റ് വേ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ വോൾട്ട് മീറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ അമ്മീറ്ററും കറക്റ്റായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കറിയാം അമ്മീറ്ററിനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യണം സീരീസ് അഥവാ ശ്രേണി രീതിയിൽ വേണം കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലെ ഇനി വോൾട്ട് മീറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം വോൾട്ട് മീറ്റർ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം അളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുക സോ അതിന് നമ്മൾ പാരലൽ രീതി അഥവാ സാമാന്തര രീതിയിലാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നോക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ വോൾട്ട് മീറ്റർ നേരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് സീരീസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ അത് തെറ്റാണ് ഇവിടെ അമ്മീറ്ററിനെ സീരീസ് രീതിയിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ശരിയാണ് ഇവിടെ അമ്മീറ്ററിനെ പാരലൽ രീതിയിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് വോൾട്ട് മീറ്ററിനെ സീരീസ് സോറി പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അഥവാ സമാന്തരമായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശരിയാണ് സോ ബിയും ഡിയും ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ അല്ലേ അടുത്ത് നോക്കിക്കേ ചൂസ് ദ സിമ്പിൾ ഓഫ് റിയോസ്റ്റാറ്റ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് എന്നാണ് വെച്ചാൽ അല്ലേ അപ്പൊ റിയോസ്റ്റാറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വേരിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള അഥവാ റെസിസ്റ്റൻസിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അല്ലെ നമുക്കൊരു സർക്യൂട്ടിലെ കറണ്ടിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റിയോ
of 1.5 volt each to be arranged to form a battery of 9 volt draw the Diagram showing the arrangement. Diagram on the way to 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 1.5. R 1.5 connect R A into 1.5 is 9 volt. Ping and connect full mark. Ready clear question Which of the following graph represents the ohms law and nana chosele? either A ohm nemo might sum the chitola equation. sorry, graph ohms law voltage current. Potential vetyas current directly proportional v is proportional to I. Alle, v is proportional to i and nana namakaria. V is proportional to i and gather varakim ball or a straight line. Alle, v goodum by good. Moki ke, i um v man. V goodum ball, i goodum. Eda an option. Option two an correct. Ili no kike, a current of 0.2 ampere flows through a 100 ohm resistor. Okay, in the choice, calculate the potential. 100 resistor alla 10 ohm aanu to 10 ohm resistor aanu calculate the potential difference across the resistor nanu chochirikkunnu appo namukku ariyam v is equal to i into r aanu alle i is vegetarian aanu enna dilshamis thaniyana ende kutikalukku padichanittullu ivide endha thannittullathu current thannittundu 0.2 resistance thannittundu 10 ohm appo angane aanengil voltage ennu parayana endha Yes, current and the is zero point two ana and resistance and the parin of the path ohm ana nundengil etrevera two volt and the kitum. Alle rand volt in the answer. Okay, a buyer vegetarian ana in the parin, every equation of yogi chunda say that namaka mark it. Ready ana. Clear ano? With the Toro questions, um, enda kutega le chayya. Balara simple ite chayya, bache na kari ana. Panan na ite, alay arayum na nengil balara, balara, balara easy ite chayya, bache na questions ana ta. Okay. Ab angani ana na nengil da bidicho nyan enda chayya mo ana. Adatta oru question daram bo ana. Identify the symbols and write the name of the component. Jana ana jodi rigile. Ab tarak korche symbols da nde chanda. Idaar kya ana? Eta kya ana? Nana. This is Rheostat. This Rheostat. This is cell. In your this is bulb. Bulb and a bit trim carrium, Ningle Cheda, Ninkanal Markana, Oro Ninum, Oro Mark Vidana Kitanga in the Ponata. Pavala a simple idla question on a Cheda Inya, Etriana, Nal Markana and Utilka Kitam Bonata. Okay, a Panganiana, the Nigel da Pidicho Adatori Chodiana, Noka. Complete the table. Find the value of A and B and Nana Chose. A and B in Kanduka. But under Kath and the Chilla, the voltage is on the tender. Current than the tender, resistance than the tender. So, I am a vegetarian ana in the barin equation of yogi chana namaka chayenda. But first, the tail in amal a in ana kandu the a in the barin of the current down. Current in a even the kandu vidicana in amal endi damadi voltage by resistance jay damadi voltage vada etana resistance vada nalana so rand ampere and nana vera so you would a two ampere and the namla edi good. In B and B and the conduit can the B conduit can the resistance in yard. A B even the resistance in the Namka conduit can again the chain of V by I and a chain of the with a voltage of Pandrandana current moon on a petrea nal ohm on a resistance. Alle up a four ohm resistance in no cheap. Okay, up a four ohm resistance in the kitty in no co state the law helped you to complete the tip. A the lawyer ohms low. 
അല്ലെ ഓം സ്ലോ അഥവാ ഓംസ് നിയമമാണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ ഓം സ്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ എന്താണ് ഓം സ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലെ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് താപനില കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ കറണ്ട് ത്രൂ ദ കണ്ടക്ടർ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് അതായത് ആ കണ്ടക്ടറിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ടും പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസവും തമ്മിൽ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് വി ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐ അഥവാ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ആർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ക്ലിയർ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ മക്കളെ അപ്പൊ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അതായത് ചാപ്റ്റർ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഇതിലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനൊരു റീസ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കണക്കാക്കുക വേഗം തന്നെ നമ്മുടെ വൺ ഷോട്ടും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഒന്ന് കാണുക എന്നിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും കൂടെ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ മിസ് പറഞ്ഞു തന്ന രീതിയിൽ ചെയ്തു നോക്കുക നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിസ് ചെറിയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഒരു ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ റീസ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഫുൾ മാർക്ക് എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് വാങ്ങണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ മക്കളെ അപ്പോൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാദിൽ ഷാമിസ് തരാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് നോക്കട്ടെ ഒരു സെക്കൻഡ് കേട്ടോ യെസ് യെസ് ഇൻ ദ ഗിവൺ ഗ്രാഫ്സ് ഇതിലത്തെ ഏതോ ഒരു ഗ്രാഫ് ഓം സ്ലോയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അത് എ ആണോ ബി ആണോ എന്നുള്ളത് മാത്രം എൻ്റെ കുട്ടികൾ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ എ ആണോ ബി ആണോ എന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് ഈ ഒരു വീഡിയോ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം മിസ്സിന് നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട് നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ എസ് എസ് എൽ സി കുട്ടികളാണ് വലിയ മക്കളാണ് ഇതുപോലെയല്ല നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങിക്കണം എന്ന് എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് നമ്മുടെ ബാച്ചിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് എക്സാമിനറിൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹമുള്ള ഒരുപാട് മക്കളുണ്ടാവും അപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള സമയം കളയരുത് വേഗം തന്നെ അഡ്മിഷൻസ് ബുക്ക് ചെയ്തിടാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് ബാക്കിയുള്ള ഫീസ് ഫെബ്രുവരി ഫിഫ്ത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യാം വേഗം തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാം ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യാം ഓക്കെ മക്കളെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് സോ നെക്സ്റ്റ് റീസ്റ്റാർട്ട് സീരീസുമായിട്ട് റീസ്റ്റാർട്ട് വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം താങ്ക് യു സ